ഹലോ ഗൈസ് എൻ്റെ പേര് ആർ ആർ കെ എൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ ഓൾഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന നീറ്റ് എക്സാമിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് തേർട്ടിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് റാങ്ക് ത്രീയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെനിക്ക് നേടാൻ സഹായിച്ചത് എൻറ്റയർലി ബ്രില്യൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബ്രില്യൻ്റെ പ്രൊഫസേഴ്സ് അവരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് നോച്ച് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ദി കവർ എവറി തിങ് ഫ്രം എൻ സി ആർ ടി ബേസിക്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ യുവർ കോൺസെപ്റ്റ് സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വ്യൂ റിക്കർ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ലെക്ചറിൽ തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കറിയാതെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഫൈനൽ എക്സാം വന്നോ അങ്ങനെയുള്ള റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ മൊഡ്യൂൾസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീസൺ ലൈക്ക് ദ സോൾവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദി സോ ഹസ് ഷോ ഹസ് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൈക്ക് വിച്ച് പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബേസിക് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രം വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ലൈക് പ്രൊഫസർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇതില്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദ കവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈസ് യുണീക്ക് കുറെ കുറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ടോപ്പിക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ മൈറ്റ് ഹവ് ലെഫ്റ്റ് സം ടോപ്പിക് വിച്ച് ഇസ് ഐ ഹവ് നോട്ട് സ്റ്റഡി വെൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കൊക്കെ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി പ്ലസ് ദി ഷോ ഡസ് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഇതില്ലാതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സും കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടർ സാറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലൈക് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് എക്സാം യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഗുഡ് സ്കോർ ഓർ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ബാഡ് സ്കോർ യുവർ റാങ്ക് മേ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് അപ്പോൾ ലൈക് നമ്മുടെ എൻ്റെ മൂഡ് മാറുമായിരുന്നു ലൈക് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് സം ലോ മാർക്ക് ഐ വുഡ് ഫീൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ലൈക് ഇൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇടയിട്ട് വിളിച്ച് പറയും എവിടെയൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റിയ കുഴപ്പമില്ല ലൈക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മോർ ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റെക്ടിഫൈ യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് യു റെക്ടിഫൈ യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് യു ഹാവ് സക്സീഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ലൈക് ദ എമോങ് ദ ഡയറക്ടർ സാർ മോസ്റ്റ്ലി ജോസ് സാർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജോസ് സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു ലൈക് ഹി ടെൽസ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ നോട്ട് എക്സാംസ് ദ മോർ ലെസ് സ്കോർ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് എക്സാം ദ മോർ ഹയർ സ്കോർ യു സ്കോർ ഇൻ ദി മീറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് സോ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഞാൻ കുറെ 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 പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് മൈ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ റീഫിൽസ് മൈ എനർജി ടു സ്റ്റഡി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഓർ ടു ഫാക്ക് ആൻഡ് ടു മൈ സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് മെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻറ്റയർലി എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സഹായിച്ചത് ബ്രില്ലിൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു സോ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് സം ടു മന്ത്സ് സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യു ഹാവ് ടു എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് യുവർ ടൈം ലൈക്ക് ഫോർ എ ഹാഫ് ഓഫ് ഇയർ ഇസ് ദർ ടു റിവിഷൻ ഫോർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡേ ആൻഡ് ടു ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു വൺ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ ഡേ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നു ഫ്രഷ് ഫ
do the question papers regularly like if you did all each question paper every day you might face some thousands of questions as a whole that might be a very big boost for your exam so do question papers regularly revise your topics all the best